हेलो हाई मै डर फ्रेंड्स वेलकम टू मै चाने लगे सर वैलो फ्रेंड्स मैं डिस्कसा इंपारटेंट का इंपारटेंट क्वेश्चन आफ थर्ड से बॉटनी बीएससी बॉटनी थर्ड से इंपारटेंट क्वेश्चन अबर्वे ऐक्चुअली अन्नी यूनर्सीटी संबंध सिलबस सेम का एपी लाइन यूनर्सीटी की कामन ऐसी इंपारटेंट क्वेश्चन वर्ती फस्ट आल एग्जाम पैटर्न मन अंदर मन को एग्जाम पैटर्न कहीं चूसा मोतम फाइव यूनिट मन सिलबस लूनिट मन अंटे प्रति यूनिटी टेन मार्क्स रायाल अट्ला फाइव रायाल फाइव इंटू टेन इजल टू दिन ओके अदे विधि फाइव यूनिट फाइव मार्क्स रायानी फाइव मार्क्स रायानी फाइव फाइव मार्क्स रायानी फाइव इंटू फाइव इज ईक्वल टू दी फाइव टोटल अग्रिगेट से फाइव मार्क्स ओके अच्छे चाईस एट प्रति यूनिटी टेन मार्क्स रही दिन ओके इकट्ठे प्रति यूनिटी टेन फाइव मार्क्स डेफिटो दूसरे मूड अडिशनल पिकअपे फूनिट फाइव इंपारटेंट क्वेश्चन चूड़ी ओके फाइव इंपारटेंट क्वेश्चन चाईस मैं अबर्वे टेन मार्क्स क्वेश्चन इंपारटेंट क्वेश्चन चूसा अभी चलो मन को मैं स्कोर अनेट आ स्कोर गेन चाहिए चलवाले मन का इंपारटे फैनाशियल संपादा रोज वुड प्लांट प्लांट कल मन एकनामिकल इंपारटे मन इस्ट्रोजनि उपयोग प्रापर्टी दर्क्स Coming to the fertilization in angiosperms. Angiosperms are the area that want to fertilize essence types. Even then, the fertilization, even then, the result of that is done. Which is, that 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 is
టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పోమ్స్ లేదు అంటే యాంజియోస్పోమ్స్ లో ఉండేటటువంటి ఎండోస్పోమ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకటే ఓకే ఇది అడిగినా ఇది అడిగినా ఒకే క్వశ్చన్ లో అడుగుతాడు ఒకవేళ రెండు తల్లి పడుకోవచ్చు లేదంటే సపరేట్ కూడా అడుగుతుంది కాబట్టి దిస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ వన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డైకాట్ ఎంబ్రియో ఏ విధంగా డైకాట్ ఎంబ్రియో అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఎస్పెషల్ గా మనకి ఏం చేయాలంటే క్యాప్సిల్ లా మర్స ఎస్టోరిస్ అనేది దాని లోపల ఏ విధంగా ఎంబ్రియో అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనేది ఇచ్చారు ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఫోర్ టెన్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆ ఫోర్ టెన్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తగ్గుకోనమంటే ఖచ్చితంగా ఒక టెన్ మార్క్స్ లేదు అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సాక్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సాక్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పోమ్స్ ఇన్ యాంజోస్పోమ్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ లేదంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పోమ్స్ ఇన్ యాంజోస్పోమ్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే తర్వాత నుండి ఇంకా ఇవి యాక్చువల్ గా ఉన్నటువంటి మూడు లేదంటే నాలుగు ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఇచ్చిన లిస్ట్ లో నుంచి ఓకే నాలుగు టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఈ నాలుగు గారి చదువుకొని పోయినా అంటే మనకు డెఫినెట్ గా టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు యూనిట్ త్రీ లో ఉన్నటువంటి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అప్సోర్ చేద్దాం ఓకే ఒకసారి చూడండి యూనిట్ త్రీ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లోపల మూడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను నేను గెస్ట్ చేస్తున్నాను వాటి లోపల మాక్సిమం వచ్చే ఛాయస్ ఉంది ఫస్ట్ ఏంటంటే కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ టెన్ మార్క్స్ అనే ఛాయస్ ఉంది ఓకే తర్వాత ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ టెన్ మార్క్స్ అనే ఛాయస్ ఉంది తర్వాత ఎకలాజికల్ సక్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది హైడ్రోసీర్ జీరోసీర్ అనేది ఉంది దీంతో టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోతే మాక్సిమం క్వశ్చన్ అనేది కవర్ అవుతుంది ఇంకా మనకు అడిషనల్ గా కావాలంటే న్యూట్రియన్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి వాటితో పాటు టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ప్లాంట్స్ కానీ లైట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ప్లాంట్స్ కానీ ఒకసారి చదువుకొని పోయినా అంటే మనకు క్వశ్చన్స్ ఈజీగా కవర్ అవుతాయి ఓకే ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీ లో ఉన్నటువంటి త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో ఫైవ్ మార్క్స్ లోపల ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏదో ఒక పిరమిడ్ అడగచ్చు తర్వాత ఎకో సిస్టమ్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ ఉంది దాంట్లో ఏదో ఒక కాంపోనెంట్ గురించి చేసేసి ఫైవ్ మార్క్స్ అడగచ్చు కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దాంట్లో అంటే యూనిట్ త్రీ లో ఉన్నటువంటి ఓకే ఇప్పుడు యూనిట్ ఫోర్ ఏంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఒకసారి అడగచ్చు ఒకసారి చూడండి యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్ లో కూడా త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పిక్ చేయడం జరిగింది ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ వచ్చేసేసి ఏంటంటే డిఫైన్ పాపులేషన్ అండ్ డిస్క్రైబ్ పాపులేషన్ క్యారెక్టర్స్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి పాపులేషన్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి మోటాలిటీ నేటాలిటీ ఇమిగ్రేషన్ ఇమిగ్రేషన్ చాలా టైప్స్ ఉంటాయి ఆ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి పాపులేషన్ అంటే నార్మల్ గా జనాభా జనాభా యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది అడిగే ఛాయస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒకసారి చూసుకుని పోతే ఇది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఏంటంటే డిఫైన్ కమ్యూనిటీ అండ్ కమ్యూనిటీ క్యారెక్టర్ దీనిలో కూడా కమ్యూనిటీ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి ఆ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి అనేది రాసామంటే అది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాయస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా చదువుకొని పోతే బెటర్ గా ఉంటుంది కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ జిపిపి ఎన్ఎన్పి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ ని మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా ఓకే దీంట్లో నుంచి వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అనేది జిపిపి ఎన్ఎన్పి చదువుకొని పోతే ఈ మూడు గానే చదువుకొని పోయినా అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఒక టెన్ మార్క్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఈ మొత్తం ఈ మూడింట్ లో టెన్ మార్క్స్ అనేది వస్తుంది మళ్ళీ ఫైవ్ మార్క్స్ రావాలంటే చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే పాపులేషన్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫైవ్ మార్క్స్ అడగచ్చు ఓకే లేదంటే రెండు క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాడు ఫైవ్ మార్క్స్ లోపల రెండు ఇచ్చేసేసి ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే ఛాయస్ ఉంది అదే విధంగా కమ్యూనిటీ క్యారెక్టర్స్ లో కూడా అర్థం ఇక్కడ జిపిపి ఫైవ్ మార్క్స్ అడగచ్చు ఎన్ఎన్పి కూడా ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే ఛాయస్ ఇది యాక్చువల్ ఏంటంటే ఫోర్త్ యూనిట్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏంటో ఒకసారి అర్థం చేయండి ఒకసారి చూడండి యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నాలుగు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు లోపల చూడండి ప్యారల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అంటే బయోడైవర్సి
ఒక ఏంటి నార్మల్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది ఒక ఓవర్ ఎక్స్పాటేషన్ ఉంటుంది ఇలాంటివి చాలా రకాల ఇలాంటివి చాలా రకాల అనేది ఉంది దానివల్ల బయోడైవర్సిటీ ఏ విధంగా దొరుకుతుంది హంటింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇతర క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఇది ఒక టెన్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది హాట్ స్పాట్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా లోపల కొన్ని హాట్ స్పాట్స్ బయోడైవర్సిటీ కి సంబంధించిన హాట్ స్పాట్ హాట్ స్పాట్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ బయోడైవర్సిటీ ఉంటే దట్ ఇస్ కాలేజ్ హాట్ స్పాట్ అంట ఓకే ఆ బయోడైవర్సిటీ ఏందనేది మీరు క్లాస్ లో వింటే మీకు అర్థం అవుతుంది హాట్ స్పాట్స్ ఇన్ ఇండియా ఏమేమి ఉన్నాయి హాట్ స్పాట్స్ దాంట్లో మనం టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది గెస్ చేయొచ్చు కమింగ్ టు ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే థ్రెడ్స్ ఏవైతే బయోడైవర్సిటీని దెబ్బతీస్తున్నాయో థ్రెడ్స్ నుండి కాపాడుకోవాలి బయోడైవర్సిటీ నుండి అంటే మనం ఏం చేస్తే బయోడైవర్సిటీని కాపాడుకోవచ్చు అనేది ఏంటంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ టెన్ మార్క్స్ డెఫినెట్ గా ఖచ్చితంగా దీంట్లో నుంచి వన్ లేదంటే టూ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే ఛాయస్ ఉంది నేను పికప్ చేసిన ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ లోపల మీకు ఎగ్జామ్ లోపల ఒకటి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది లేదంటే రెండు రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు దీంతో పాటు ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా దీంట్లో వచ్చే ఛాయస్ అనేది ఉంది ఓకే థ్రెడ్స్ అనేది థ్రెడ్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ కూడా ఫైవ్ మార్క్స్ అని వచ్చు అడుగుతాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు కన్జర్వేషన్ లో ఇన్సిట్ ఎక్సిట్ కన్జర్వేషన్ ఉన్నాయి ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ ఫైవ్ మార్క్స్ అని వచ్చు ఎక్సిట్ కన్జర్వేషన్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ అని వచ్చు హాట్ స్పాట్ తర్వాత రెడ్ డేటా బుక్ అనేది ఉంది అది కూడా ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే యూనిట్ ఫైవ్ లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కనుక చదువుకున్నామని మనం ఖచ్చితంగా టెన్ మార్క్స్ లేదంటే ప్లస్ ఫైవ్ మార్క్స్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఓకే ఇవి యాక్చువల్ గా మనకు ఉన్నటువంటి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫైవ్ యూనిట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం అగ్రిగేట్ గా చేసామంటే ఎయిటీన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చాయి మొత్తం సిలబస్ లోపల ఫైవ్ యూనిట్స్ లోపల పిక్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఎయిటీన్ ఈ ఎయిటీన్ చదువుకొని పోయినాం అంటే మనకు డెఫినెట్ గా చూడండి ఎయిటీన్ లో నుండి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అవి టెన్ మార్క్స్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈజీ మన లక్ బాగుంటే మనం పికప్ చేసిన క్వశ్చన్స్ లో నుండి ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగినట్టే ఒక జస్ట్ టూ వచ్చాయనుకోండి ఒక టెన్ మార్క్స్ కాబట్టి సిక్స్టీ స్కోర్ అనేది అవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఓకే ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే సిక్స్టీ నుండి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది ఈ యొక్క ఎయిటీన్ పర్సెంట్ నుండి మనం గేమ్ చేయొచ్చు ఓకే డెఫినెట్ గా సిక్స్టీ పర్సెంట్ నుండి సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కోర్ డెఫినెట్ గా అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ నుండి సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సిక్స్టీ స్కోర్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది కాబట్టి లేదు అంటే ఫిఫ్టీ డెఫినెట్ గా అవుతుంది కాబట్టి ఈ స్కోర్ చేయడం అనేది చాలా హ్యూజ్ గా ఉంటుంది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ చదివి సిక్స్టీ లేదంటే ఫిఫ్టీ స్కోర్ అనేది చాలా వ్యాలిడ్ స్కోర్ అనమాట ఓకే ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకున్నటువంటి థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఉన్నటువంటి బాటని సిలబస్ దానిలో నుంచి సెలెక్ట్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఓకే ఐ హోప్ ఇదంతా మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను ఇది అర్థమైంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అదే విధంగా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్